В иудаизме сатана – это и есть Бог. В иудаизме сатана – это и есть Бог. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Источник зла – это Бог. Источник зла – это Бог. А кто источник зла в этом мире с точки зрения иудаизма? Мы понимаем, что зло в этом мире – это неотъемлемая часть добра. Силами зла и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот, кто ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Зло – это наша свобода воли. Свободу выбора пока не отменили. Источник зла – это Бог. Не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие. Участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. То есть это не Айманд, плохой бог или хороший бог. А мы понимаем, что все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. То, что сейчас происходит на Украине, называется время платить по счетам. И все на этой доске. Страшно. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Украинцы убивают евреев уже 400 лет. С тех пор, как в Каменниках в 1648 году была уничтожена треть европейских евреев. Все есть абсолютное добро. И они проделали огромную работу, убивая евреев. На самом деле, во время Второй мировой войны они были более жестокими, чем нацисты. И так, что мы собираемся сделать сейчас, так это уничтожить их. И так, что мы собираемся сделать сейчас, так это уничтожить их, уничтожить их, уничтожить их. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Гремят барабаны войны, визжат революции, и все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. В иудаизме сатана – это и есть Бог. В иудаизме сатана – это и есть Бог.